Jadi banyak yang bingung mau beli joran UL casting atau joran UL jigging. Mana yang lebih utama buat teman-teman bisa beli duluan? Karena mungkin ada yang ya budgetnya terbatas jadi bisa hanya beli salah satunya aja. So, disimak video ini sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi bersama saya Muhammad Ramsa di channel Ultralight Fishing Bro Jadi hari ini saya mau coba sharing pada teman-teman Jadi kemarin memang ada beberapa dari teman saya juga Itu bertanya mana yang bisa lebih dulu buat teman-teman miliki Ya, Ketika teman-teman mau beli, mau pilih yang Ultralight Jigging atau mau beli yang Ultralight Casting Oke jadi jorannya ada di samping saya untuk sebagai sampel Ya. <tuh> Pertama-tama mungkin saya akan e, membedakan dulu ya kedua joran ini. Oke, okay. ini sama-sama joran ultra light, tapi bedanya itu satunya ultra light gigging dan satunya ultra light casting. Nah, seperti ini bedanya teman-teman. Jadi yang di atas ini, ini speed diamond, ini untuk ultra light gigging teman-teman. Jadi dia batnya memang lebih panjang kayak gitu ya. Tuh. Karena memang e, ketika kita jigging kan kita harus apa namanya menjepit bagian bat paling bawahnya ini diketiak gitu supaya memang beban dari pergelangan tangan itu berkurang. Nah, beda dengan ultralight casting yang bagian bawah. Oke. Okay. Nah, kalau joran ultralight casting ini memang batnya dia lebih pendek karena ketika kita casting yang menjadi tumpuan kita itu hanya bagian e, lengan eh ini apa ya lengan ya nah seperti ini aja kayak gitu oke okay? ini perbedaannya teman-teman nah terus pertanyaannya ada teman-teman yang uh, suka main ultra leg kayak gitu ultra leg jigging atau enggak ultra leg casting nah terus tapi teman-teman hanya mau beli salah satunya aja karena mungkin budgetnya belum cukup nah mana duluan yang harus teman-teman miliki oke okay. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi menurut pengalaman saya ini se tergantung dari kemampuan teman-teman, kemampuan dalam hal uh, ini ya kekuatan ya. Karena gini teman-teman, <tuh> saya simulasikan dulu pada joran casting ya. Jadi untuk joran casting ini teman-teman di brow sini ya yang main ultra light jigging itu kebanyakan teman-teman itu juga pakai joran joran ultra light casting seperti ini nah tapi saya pernah pernah juga saya juga pernah untuk memakainya tapi saya nggak kuat teman-teman kenapa karena engkel saya ini uh, letih ya lelah lelah sekali dan sakit karena kita begini mainnya ya kita mainnya begini jadi memang tumpuannya itu adalah pergelangan pergelangan tangan ya harus kuat-kuat kadang juga teman-teman itu dilepas seperti ini nah ya dan ini memang pergelangan tangan ini yang yang lumayan lumayan capek ya saya jujur nggak nggak kuat uh, sakit sekali pergelangan tangan saya waktu itu tapi teman-teman di bro masih banyak sekali yang menggunakan Uh, joran casting dan memang karena sensasinya itu asik sekali guys jadi buat teman-teman yang memang suka juga main casting ya suka mancing di kolam mungkin terus suka main-main casting ikan gabus di air tawar terus casting-casting hampala terus kalian juga misalnya ada di daerah yang bisa land base ya atau kita casting di pinggir pantai kayak gitu silahkan aja teman-teman beli yang ultralight casting seperti ini karena ini juga masih bisa digunakan di ultralight jigging ya tapi dengan resiko memang pergelangan tangan kalian pasti akan terasa sakit seperti itu akan pegel nah jadi joran casting ini bisa digunakan untuk casting bisa juga digunakan untuk jigging nah kayak gitu ya sekarang kita ke joran Ultralight jigging ya yang seperti ini buatnya dia panjang joran ini sangat nyaman ketika digunakan untuk ultralight jigging teman-teman kenapa karena 
Nah, karena dia bisa dijepit seperti ini. Dan jangkauan ini agak jauh. Ini enak banget. Kalau yang tadi mungkin segini dia. Nah, jadi nggak nggak mungkin enak ya. Kalau ini agak jauh. Nah, jadi ini masih enak kayak gitu. Nah, terus <tuh> apakah misalnya teman-teman pakai joran ini kalian nggak bisa gunakan untuk casting? Kebetulan joran yang saya punya ini masih bisa untuk dibuat casting teman-teman. Ya walaupun sebenarnya nggak proper ya, kurang gitu uh, apa liftingnya di ujung itu untuk dia melempar lur itu kurang sebenarnya. Karena memang ini juara diperuntukkan untuk jigging, yaitu tekniknya drop atau menurunkan umpan ke bawah gitu ya, nggak perlu di cast. Nah, cuman kemarin saya pernah menggunakan joran ini untuk casting karena waktu itu kami trip terus udah eh, cuacanya apa eh, sangat-sangat tidak mendukung jadi kami hampir boncos terus kami memutuskan untuk udah kita main casting aja dan saya karena bawa dua tackle tackle ini dan tackle overhead ya tackle seperti ini nah jadi ya udah terpaksa kita main casting ultra light casting di karang dangkal itu saya pakai ini dan mungkin link videonya bisa saya taruh di deskripsi nanti dicek aja bagaimana lemparannya ketika saya menggunakan joran ini dan tetap bisa dipakai untuk casting teman-teman tetap bisa dipakai casting tetap bisa dipakai untuk mancing di kolam terus uh, jigging apalagi karena ini memang joran jigging jadi sebenarnya mau teman-teman beli yang mana aja itu sebenarnya bisa ya Sebenarnya, sebenarnya bisa yang penting eh, bagaimana teman-temannya sendiri ya kemampuannya bagaimana teman-teman sendiri untuk bisa eh, menerima resiko yang ada ya ketika mungkin joran casting dipakai jigging pergelangan tangan kalian pasti akan sedikit terasa sakit ya pegel kayak gitu dan kalau misalnya joran ultra leg jigging kalian buat casting Ya mungkin lemparan atau case-nya itu nggak bisa terlalu jauh karena memang dia uh, di bagian ujungnya sini itu tidak di setting untuk apa ya tidak di setting untuk uh, melempar kayak gitu. Dia agak agak sulit ketika kalian melempar terutama lur-lur yang memang ringan ya seperti lur 4 gram sampai lur 7 gram itu masih kurang nyaman sebenarnya. Beda dengan Misalnya kalian punya ultralight casting kayak gini. Ya, kalau kalian punya ultralight casting begini, ujungnya udah pasti didesain untuk uh, cast, untuk lempar. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi harapan saya ini bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman. Uh, mana yang harus atau mana yang bisa dimiliki duluan. Kalau misalnya salah satu dari joran ini itu uh, kalian mau beli mau joran ultra leg casting atau joran ultra leg jigging teman-teman nah selanjutnya mungkin saya sekalian aja mau ngebahas tentang realnya nih nah kalau realnya itu bagusnya real, real berapa ya kayak gitu kalau saya eh, merekomendasikan buat teman-teman paling tidak kalau misalnya teman-teman mau diperuntukkan untuk casting dan juga jigging mungkin bisa di, di size Uh, 2000 paling besar ya atau sebenarnya idealnya tuh 1000 ya tapi memang PE yang teman-teman gunakan itu PE 0,6 atau 0,8 dengan panjang 200 meter di PE di real 1000 teman-teman itu udah sangat bisa banget untuk kalian ultra leg jigging dan ultra leg casting buktinya uh, lihat aja di video-video saya sebelumnya ya nanti dicek aja di deskripsinya di video yang mana saya menggunakan lain atau PE itu ukurannya 0,6 nah 0,8 itu ada teman-teman saya untuk jigging dan ikan yang naik itu sampai 8 kilo 7 kilo ya bahkan ada yang hampir 10 kilo kayak gitu nah kalau saya untuk di uh, di masing-masing joran yang saya punya tadi ya jadi kalau di yang yang di joran casting saya ini saya pasangkan reel 1000 ya jadi memang saya desain joran ini seringan mungkin Uh, saya pilih realnya ini Shimano Stradic CI4 ya karena memang bahannya CI4 ini Stradic yang CI4 ini dia dari karbon jadi memang ini ringan banget teman-teman untuk casting nah ini juga bisa banget untuk dibuat jigging ya bisa banget untuk dibuat jigging 
ya dengan real ukuran 1000 PE nya terus PE 0,6 panjangnya 200 meter ini kalian untuk ULG Ging bisa banget teman-teman ya dan ini pasti saya pastikan ringan banget eh uh, saya juga nanti kemungkinan saya lama ini udah nggak turun mancing karena kesibukan kerjaan mungkin setelah ini saya akan turun mancing dan ini juga bakalan pasti saya bawa saya bawa ya untuk main ultralight jigging juga ya untuk mungkin main uh, di ya jig jig yang 20 gram itu saya mungkin bisa pakai ini karena nggak terlalu berat dan saya nggak akan terlalu capek ya nah ini bisa teman teman kalian pakai seribu jadi penampakannya seperti ini ya, ya ini ideal lah ya ini ideal untuk joran casting nah, ukurannya seribu ini untuk jorannya sendiri ini lainnya itu 1-4 lb nah kalau untuk joran jigging saya ya nah kalau ultralight jigging saya jadi uh, ini saya pasangkan reel 2500 ya jadi Stradic FL 2500 ya kenapa saya pilih ini ya karena memang bodinya dia kuat ya ini memang dari metal kayak gitu e, terus 2500 saya kasih PE1 ini bisa masuk 300 lebih dikit kayak gitu ini full teman-teman ya ini senarnya full ini sudah ini saya tutup senarnya full kayak gitu nah e, jadi ini memang untuk betot-betotan pakai uh, pakai joran speed diamond yang PE 0,3 sampai PE 1 ini memang ideal banget gitu ya. Nah, ini penampakannya. Tuh. Jadi dia ini idealnya memang realnya maksimalnya sebenarnya real 3000 pun masih masuk kayak gitu. Nah, ini saya pilihnya yang 2,5 HG ya. Oke. Okay. Nah, seperti ini penampakannya oke teman-teman mungkin ya seperti itu aja ya PE nya ini tadi PE1 ya saya lupa tadi sudah saya sebut atau belum ya semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian yang memang mau belanja peralatan pancing ya mungkin masih bingung mau pilih yang mana jadi yang saya sudah share tadi itu mungkin bisa menjadi referensi ya ketika teman-teman mau belanja peralatan pancing dan kalau misalnya teman-teman mau, uh, mau lihat joran-joran uh, rekomendasi dari saya silahkan aja lihat linknya di deskripsi saya bakalan cantumin produk-produk uh, yang rekomendasi dari saya ya mulai dari joran, rel, umpan kayak gitu ntar saya taruh deh di deskripsi kalian bisa belanjanya di Shopee mungkin atau mungkin nanti di TikTok ya nanti saya kasih aja linknya di deskripsi Oke, okay, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai bertemu di video Ultralight Fishing Bro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.